sue contraddizioni interne, con le sue differenze interne, con le sue, con le sue anime diverse, chiaramente ognuno poi sa qual è la sua storia di, eh, di appartenenza, perché evidentemente nella lunga storia del movimento sociale c'è una parte che eh, aspirava eh, a sentirsi co contigua alla DC e una parte totalmente anti antisistema. Personalmente io appartengo alla, a, a quel tipo di ehm, a quella frangia, a quel fronte, non quella frangia, a quel fronte del movimento sociale, quindi nazionale, rivoluzionario, popolare e, e, anti, e antisistema. Ma apprezzo tutta la storia del movimento sociale nel suo insieme e ne apprezzo tutti i rappresentanti. Il rapporto di mio padre con il movimento sociale fu un rapporto corretto ma come abbiamo detto anche conflittuale in taluni momenti eh, come, come si sa mio padre ne uscì dal movimento so sociale nel 1956 poi vi rientrò nel 1969 poi eh, durante la detenzione eh, per un'accusa infame dalla quale poi venne totalmente assolto nel 1972 venne candidato da Giorgio Ammirante durante la sua detenzione carceraria venne eletto al Parlamento e, e da lì in poi fu poi parlamentare nazionale e parlamentare europeo e la storia è nota anche rispetto all'interno del movimento sociale e considero, credo di poter condividere con voi, che quella di Sorrento, del congresso di Sorrento, lo dico per i più giovani, era il 1987, e fu una sconfitta nei numeri, Rauti perse contro Fini per meno di 100 voti, ma fu una vittoria politica di, di idee. Poi l'elezione, la vittoria numerica, invece avvenne con il congresso successivo, quello di, di Rimini, nel 1990 e ci fu la segreteria Rauti che durò poco, poco più eh, di un anno e eh, rimanemmo poi tutti nel movimento sociale fino a che il movimento sociale non venne sostanzialmente disciolto con il congresso eh, di Fiuggi e il resto è eh, storia. In questo molto velocemente per dire che al di là del, del dato anagrafico dal punto di vista ideale la gente come noi viene da molto lontano, viene da molto lontano e ha una visione diversa della vita e del mondo e credo che l'osservanza delle nostre radici sia la cifra della nostra vita politica oggi e dia anche il senso alla nostra esistenza. In realtà essere di destra, di questo tipo di destra, è un modo di guardare il mondo e di analizzare i fenomeni e anche le necessità e, e le emergenze. E oggi io sono il fratello d'Italia, ma questo messaggio lo voglio dedicare a tutti coloro che sentono una comunità appartenenza a delle comuni radici, quelle che come ci hanno insegnato sono così profonde da non gelare eh, mai. E allora in ogni atto che noi facciamo, in ogni atto politico ma anche privato, personale, esistenziale, dobbiamo sempre ricordare che abbiamo una grande responsabilità morale prima che politica, che è quella appunto di avere dentro addosso una storia che ci precede e per quel veniamo da lontano.